север Беларуси. Заказник Красный Бор. Зимнее морозное утро. Каждый лесной звук слышен далеко и объемно. Стук пестрого дятла, перезвон стайки синиц, перебранка воронов. Этим утром в знакомые птичьи разговоры вплелись необычные щелкающие звуки, бесконечные костяные постукивания. Это стучат рога, благородные олени дерутся зимой. На опушке четыре пары красавцев-рогачей. Утро совсем раннее, и большинство зверей в это время должно просто отдыхать, экономить силу и энергию. А эти дерутся. Может быть, это своеобразная утренняя гимнастика? Крепкие и здоровые самцы решили бороться с морозом при помощи утренних силовых упражнений. Минус 20 сейчас. Что интересно, дерутся не так, как в врачный сезон. Осенью. Нет той страсти, агрессии. Похоже на тренировку разминку фехтовальщиков. И самое главное, где зрители, где самки, молодые самцы, подрастающие оленята, их нет. Восемь самцов-рогачей уединились на опушке леса и развлекаются. Разбились на пары, соревнуются в умении оленях драк забав. Это оленьный клуб. Клуб для взрослых, самодостаточных, уверенных в себе, добившихся уважения в стаде самцов. Вот так, совсем как у нас. Что говорят о клубах животных ученые-этологи? Клуб охватывает один слой социальной структуры животных. Наиболее распространены клубы молодых самцов, клубы холостых самцов, но бывают и клубы самцов, занимающих высокий ранг в иерархии, как в нашем случае. Суть клуба состоит в том, что несколько, а иногда и много особей одного ранга собираются вместе и на время сборища уединяются от других членов животного общества. Разумеется, у них есть место клубного сборища или даже несколько таких мест. В клубе ничего явно полезного не делают. Здесь проводят свободное время, либо отдыхают, либо играют, либо общаются. Биологическое значение клубов разнообразно. Они являют собой и безопасное место отдыха под коллективным присмотром, и место, где реализуется потребность в игровом поведении, и место отдыха от напряженных отношений, доминирования подчинения, и место самоустранения на время из общества, пока ему не нужных резервных молодых самцов. В 
клубе все свои, все знают друг друга. Новичка в такой клуб принимают, но прием сопровождается целой церемонией знакомства. Участникам клуба нечего делить, не из-за чего ссориться. Неудивительно, что отношения животных в клубе мягче, чем вне его. Зима. Азербайджан. Степи Шарванского национального парка. Главный герой здешних мест – антилопа Джейран. Здесь обитает более 6 тысяч джейранов. Живут эти звери стадами. В январе-феврале стада бывают особенно большими, по несколько сотен голов. В марте и апреле у джейранов зимние стада распадаются. Беременные самки уединяются первыми. Несколько позже расходятся молодые самки и самцы. В начале лета, при переходе на летние пастбища, небольшие группы джейранов дробятся еще больше. А в конце августа-сентября антилопы снова объединяются в стада. Стада у джейранов бывают разные. К зиме многие самцы частенько объединяются в мужские стада-клубы. Интересно, что в джейранних клубах, как правило, присутствуют мужчины самых разных возрастов. Объединения эти устойчивы, звери живут полноценной жизнью и всю зиму практически не расстаются. Самцы джейранов вместе кочуют от пастбища к пастбищу и посещают водопои, вместе отдыхают, вместе спасаются от преследования волков и шакалов. А еще они общаются, бодают друг друга, толкаются. Молодые самцы гоняются друг за другом, играют. Молодежь готова бодаться между собой каждую свободную минуту. Ничего удивительного, на то она и молодежь. Настоящие драки между самцами бывают в октябре-декабре. Самый сильный самец собирает вокруг себя целый гарем из самок и годовалого молодняка. И до весны живет с ними. Не просто живет, охраняет, воспитывает. Следит, чтобы не отбились от стада. А проигравшие осенью в боях живут беспечной клубной жизнью. Играют. Стоит задуматься, есть ли смысл быть самым сильным. Гены клубного поведения достались и нам, в наследство от животных предков. Эти гены требуют своей реализации и находят ее в разных человеческих клубах. Мужских, женских, по интересам. В клубах пожилых людей детских, подростковых. И у нас мужчин так, как у оленей и джеранов. Кто-то создает семью, кто-то гарем, а кто-то всю жизнь по клубам ходит.